keemiliselt teha see tuum on reaktor. Ja kui meil on parem reaktsioon, siis see annab meile eelis tootmises. Suures tehases isegi väikese saagise tõusu, näiteks 95-97% võib säästa ettevõtte miljonid eurot. Ja reaktsiooni tasakaal piirab saagist. Ja selle pärast reaktsiooni tasakaal on pärast oluline reaalsetes protsessides. Ja nagu tavaliselt, gibsenergial on kõige loomalikumad muutujad. Siis kasutame gibsenergia. Ja kuna reaktsioon on keemiline muutus, siis meil huvitavab just see viimane osa selles valemist. Ehk kuidas gibsenergia muutub koostisega. Ja kui reaktsioon on tasakaalus, siis see viimane osa siin on null. Ehk see ei tule, siis on null. Ja see ongi reaktsioonide jaoks tasakaalu tingimus. Aga tegelikult me tahame arvutada konsentratsioone. Ja tavaliselt seda tasakaalu konsentratsiooni näidatakse või antakse tasakaalu konstanti kaudu. Tasakaalu konstant sisuliselt näitab produktide ja reagentide konsentratsioonide suhet. Ehk kui on selline reaktsioon, kus A ja B moodustavad C ja D, siis tasakaalu konstant oleks selline. Ja see on kõige tavalisem definitsioon, aga tegelikult see ei pole päris õige, sest tegelikult, mis mõjutab seda tasakaalu, ei ole otseselt konsentratsioon, vaid aktiivsus. Üldiselt me eeldame, et segu on ideaalne ja sellepärast me kasutame lihtsalt konsentratsiooni. Aga on oluline meeles pidada lisaks konsentratsioonile, need interaktsiooni maudkulide vahel võivad ka mõjutada tasakaalu. Me näegime sama asja faasitasakaaluga. Me võtsime aine konsentratsioon või moolose ja korrutasime aktiivsuse koefetsendiga. Ja siis nüüd meil on täpsem valem, mis võtab arvese ka aktiivsuse koefetsendid. Ja nagu mainiti, siis kui segu on ideaalne, aktiivsuse koefetsend on üks. Siis saame seda lihtsamad valmid, kus tasakaal on seotud ainult konsentratsioonidega. Aga nüüd, kuidas me saame seda gibsinergiast arvutada? Aga varem nägime faasi tasakaaluga on võimalik jaada seda gibsinergiat kaheks osaks. Ehk siis ideaalse segu osa ja siis osa, mis kirjadab seda erinevust ideaalse segust. Siis see esimene osa näitab siin ideaalse segu osa ja me võime näha, et siin on ainult puhta aine parameetrid, ehk seis tohki meetriline koefitsient ja siis puhta aine gibs moodustamisenergia standard tingimustel. Ja kui sumeerida kõikide ainete gibs moodustamisenergiad, siis saame reaktsiooni gibsenergia muutus. Aga nagu me juba nägime, aktiivsuste korutis on tasakaalu konstant. Siis saame asendada seda siis me saame sellise valemi, mis näitab, et me saame arvutada tasakaalu konstanti, kui me teeme reagentide ja produktide moodustamisenergiad. Mis see gibsenergia standard tingimustel on? Reaktsioonide puhul tavaliselt võetakse standard tingimuseks atmosfääri rõhk ja siis sama temperatuur ja faas, kui see, mis esineb reaktsioonis. Ehk kui reaktsioon toimub vedafaasi, siis meil on vaja neid standard väärtused, mis vastavad vedafaasile. Ja kirjanduses on võimalik leida päris palju standard entalpiaid ja entropiaid. Ja siis põhiseostega on võimalik arvutada nende kaudu gibsenergiad. Ja siis tavaliselt, kui sa tahad reaktsiooni gibsenergia muutus arvutada, sa lähed kirjandusse ja otsid need standard moodustamisentalpiad ja standard moodustamisentropiad kõikidele reagentidele ja produktidele. Ja hea koht, kus otsida, on Nesti veebile. Seal antakse neid moodustamise talpiad ja entropiad päris mitmele ainele. Aga mõnikord, kui on uus aine, siis ei ole võimalik leida neid väärtusi kirjanduses. Siis on võimalik ka näiteks katseandmetes või simulatsioonis arvutada neid. Ja võib tekida kirjandusandmetega üks probleem veel, et tavaliselt kirjandusandmed antakse mingi standard temperatuuril, näiteks 25 graadi juures. Ja siis reaktsioon tavaliselt ei toimu ainult 25 graadi juures siis on vaja kuidagi seda temperatuuri muutus ka arvas ei võtta. Ja on võimalik seda teha soojusmahtuvusega. Ja siin on need valemid. Ja kui on teada puhta aine soojusmahtuvus ja siis selle aine standard entropia või entalpia ühel temperatuuril, siis on võimalik arvutada standard entropia või entalpia ka teistel temperatuuridel. Ja soojusmahtuvus muutub ka temperatuuriga. Aga kui taame esialgsed hinnangud, 
Või kui see temperatuuri vahe ei ole suur, siis saame võtta ka ajaldus, et soojus mahtus ei muutu temperatuuriga. Ehk me saame lihtsalt konstantsed väärtus kasutada ja korrutada lihtsalt temperatuuri vahega. Ja reaktsioonide puhul on ka oline kiirus, aga siin tuleb meeles pidada, et tasakaal ei näite kiirus. Siis kipsi energiaga me saame näha, kas see reaktsioon võib toimuda ja siis võime näha neid lõplikud konsentratsiooni, mis võivad tekida. Aga tervene naabake ei ole meile midagi kiiruse kohta, et see reaktsioon võib ikkagi toimuda aeglaselt ja üks näide selles on näiteks deemantidega. Et tavatingemustel deemantid peaksid tasakalu järgi lagunema, aga me tegelikult seda ei näe, kuna see reaktsioon toimub nii aeglaselt. Ja siin me saame järgleda ka, et katalisaatorid ei mõjuta tasakalu, nad mõjutavad ainult kiirust. Siis kukkuvõtteks. Reaktsiooni tasakalu saab arvutada gibsenergia moodustamise energiast ja kasutada sellist valemid, et siis sellega on võimalik arvutada neid lõppu konsentratsiooni, mida on võimalik saavutada. Ja nägime, et kui kirjandusandmed on teisel temperatuuril, siis me saame kasutada soojusmahtus, et ümber arvutada need standard moodustamise energiat.